Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 12x üzeri 4 artı 6x üzeri 3 artı 15x kare metre karedir. Bunu şekil üzerinde de görebiliriz. Yeşil alan 12x üzeri 4, mor alan 6x üzeri 3, mavi alan 15x kare. Alanların hepsini toplarsak, büyük dikdörtgenin alanı olan 12x üzeri 4 artı 6x üzeri 3 artı 15x kare buluruz. Kısa kenarın uzunluğu metre cinsinden, bu kısa kenar oluyor, işaretlediğim. Kısa kenarın metre cinsinden uzunluğu 12x üzeri 4, 6x üzeri 3 ve 15x karenin en büyük tek terimli ortak çarpanına eşitmiş. Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarının uzunluklarını bulmamızı istiyorlar. Evet, videoyu durdurun ve dikdörtgenin kenar uzunluklarını kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu sorudaki önemli nokta şu. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımının alanı verdiğini hatırlıyorsak işimiz kolay. Kısa kenar bu terimlerin yani 12x üzeri 4, 6x üzeri 3 ve 15x karenin en büyük tek terimli ortak çarpanı ise bu çarpanı bulduğumuzda geriye kalan uzun kenar olur. O zaman bu üç terimin en büyük tek terimli ortak çarpanını bulmamız gerekiyor. İşe katsayılardan başlayalım ve 12, 6 ve 15'in en büyük ortak çarpanını bulalım. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bir tanesi asal çarpanlarını ayırma yöntemi. 12, 2 çarpı 6'dır. 6 da 2 çarpı 3. 12'nin asal çarpanları bunlar. 6'nın asal çarpanları 2 ve 3. 15'inki ise 3 ve 5. O zaman bu sayıların hepsinin bölündüğü en büyük sayı, bakın hepsinde 3 var. Yuvarlak içine alalım. Başka var mı? 2 ve 3. 12 ve 6, 2 ve 3'e bölünür ama 15 bölünmez. Ve aynı şekilde 3 ve 5 de diyemeyiz çünkü 12 ve 6, 3'e ve 5'e bölünmez. Bunun için de en büyük ortak çarpan 3'tür dedik. Aynı şeyi bu sayıların asal olmayan çarpanlarını bularak da yapabilirdik. 12, 1 çarpı 12, 2 çarpı 6 ya da 3 çarpı 4 ile bulunur. 6, 1 çarpı 6 ve 2 çarpı 3. Evet, bunlar 6'nın çarpanları. 15 için de 1 çarpı 15 ya da 3 çarpı 5 yazabiliriz. Burada da görebileceğiniz gibi tüm çarpanlar arasında ortak olan en büyük çarpan 3. Tekrar ediyorum, 12, 6 ve 15'in en büyük ortak çarpanı 3. Bu yüzden bu 3 terimin en büyük ortak terimli ortak çarpanının kat sayısı da 3 olacak. Şimdi x'li terimlere geçelim ve bunların kuvvetlerine bakalım. Burada x üzeri 4 var. Başka bir şekilde işaretleyeyim ki karışmasın. Evet, x üzeri 4 x üzeri 3 ve x kare. Peki, x'li terimler arasında hepsinin ortak bölünebileceği, ortak olarak bölünebileceği en büyük kuvvet hangisi? Doğru bildiniz, x kare. x üzeri 4, x üzeri 3 ve tabii ki x kare, x kareye bölünebilir. O halde en büyük terimli ortak çarpan 3 x kareymiş. Evet, kısa kenarı bulduk. 3 x kare. Bunu bulduğumuza göre uzun kenarı da bulabiliriz, öyle değil mi? O zaman uzun kenarda 12x üzeri 4'ü 3x kareye bölersek sonuç ne olur? 12 bölü 3, 4'tür. x üzeri 4'ü x kareye bölersek de x kare elde ederiz. 3x kare çarpı 4x kare 12x üzeri 4 eder. Mor alana geçelim. 6x üzeri 3'ü 3x kareye böleceğiz. 6 bölü 3, 2. x üzeri 3 bölü x kare de x eder. Son olarak 15 bölü 3, 5. x kare bölü x kare de 1 ettiği için burası 5 olacak. Uzun kenar neymiş? 4 x kare artı 2 x artı 5. Tekrar ediyorum kısa kenar bu terimlerin en büyük tek terimli ortak çarpanı yani 3 x kare. Uzun kenarda 4 x kare artı 2 x artı 5. Tekrar ediyorum, kısa kenar bu terimlerin en büyük tek terimli ortak çarpanı, yani 3 x kare. Uzun kenarda 4 x kare artı 2 x artı 5. Şu ana kadar yaptığımızı, yaptıklarımızı bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak olarak da düşünebilirsiniz. 3 x kare çarpı uzun kenar, yani 4 x kare artı 2 x artı 5, 
alana, yani bize verilen ilk ifadeye 12x üzeri 4 artı 6x üzeri 3 artı 15x kareye eşit.